，吃吃吃，就知道吃，你就不能去学习啊！大年三十这天，宋英雄领着自己的两个徒弟一直在忙着送礼，顺便给那些领导们拜个早年。回到家中，魏红旗和刘向东等人先后来到他家里拜访，宋英雄把他们留了下来，并做了一大桌子的硬菜。他们这些人吃吃喝喝就到了下午，好在也没有喝太多的酒。宋英雄只是在床上眯了一会就醒了酒。这个时候，王青松和高宁又带着礼品来了，两人拿了两罐麦乳精和六个罐头。在那年代已经算是丰厚的礼品了，但是两人却是觉得有些拿不出手，毕竟宋英雄可是那时候的百万富翁，而且家里还有着不少好东西，自然不缺这些。哎呀，王哥宁姐，你说你们来就来了，还拿什么礼物啊？给你们拜年怎么能不拿礼物吗？这也不是什么值钱的东西。王哥，我跟你说，以后真不用这样。我们家什么都不缺，你买这就是浪费钱了。行行行，下次一定。两人闲聊了一会儿后，王青松终于说出了这次的来意。英雄啊，我和高宁这次来呢，其实主要是想问问你还缺不缺人？怎么，王哥有朋友想找工作？英雄是我需要找份工作，你也不用为难。要是不缺人的话，我可以去外面找。你不是纺织厂的正式工吗？怎么还需要找工作啊？难不成纺织厂已经改革了吗？高宁当即就把这件事情讲述了一下。原来是这样啊，宁姐，我们这随时都欢迎你。过了年你就直接来二食堂上班吧。英雄啊，妈今年也不求毕业的，就希望你和倩倩能在今年办婚礼。这才新年第一天，王彩琴就又开始了催婚。对此，宋英雄也是颇为无语。对他来说，现在最要紧的事情并不是结婚生子，而是努力赚取更多的钱。今年的机会特别好，他自然不打算错过的。妈，我倒是想啊，可这总得过了人家爸妈那一关吧？这个你怕啥？咱家可是万元户，这什么新四件都已经凑齐了，你还是省里的劳模，这样的好女婿打着灯笼都找不到几个，老杨他两口子还能不要？况且倩倩可是很喜欢英雄啊，他爸妈要是真不同意，英雄可以先跟倩倩生米煮成熟饭，这样老两口还能拒绝吗？什么跟什么呀？我得让他心甘情愿的要我这女婿。刚刚吃过早餐，就有着不少的邻居上门来拜年了。自从宋英雄买回来进口大彩电以后，人们就知道宋家发达了。而等到宋英雄上了报纸，成为省劳模以后，那就更是今非昔比，成了这个街道最有能耐的人之一。这样一位街坊邻居，人们自然愿意跟对方打好关系。万一要是有什么事，也能找对方帮忙。当然了，也有一部分的人是单纯的想从宋家人的身上占点小便宜。别的不说，这大彩电肯定能蹭得到。与宋家的热闹不同。郭家今年却是格外的冷清。如今的郭家，在郭玲玉和郭志华进去以后，就只剩下了杨翠花和郭玲玲，还有郭志杰三个人，冷冷清清的，压根就没什么人上门去拜年。差点忘了，还有一条小黑狗。郭志杰是杨翠花的第四个小儿子。郭志杰在去年就被杨翠花卖给了老舅，但是因为他老舅今年生意不太好，前段时间因为养不起郭志杰，就把他送了回来。郭志杰以前背地里可是说了不少宋英雄的坏话。也是挑拨大佬宋和郭家关系的始作俑者，因为他在老舅那边过惯了好日子，所以被送回来之后，就连自家的条件也看不上了。如今的郭家之所以这么冷清，自然是因为郭志华把院里的邻居全都得罪了个遍，连院里这些相处了这么多年的人都不上门，其他院里的人家就更不会上门去了。郭玲玲看了眼屋外，妈，我看今天是没人上咱家来了，没人来正好，这些瓜子花生糖我自己一人吃。郭志杰淡淡的说了一句。从搪瓷盘里就抓起一把花生吃了起来，心情不佳的杨翠花猛地一拍桌子：“吃吃吃，就知道吃，你就不能去学习啊？不就是吃点花生瓜子，至于吗？”妈，这大过年的你就别生气了，志杰还小呢。你看，你又在惯着他了